আসসালামু আলাইকুম কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি ঠিক আগের যে ভিডিও টিউটোরিয়ালটা ছিল সেখানে আমরা স্ট্রাকচারের ইনডিটারমিনেসিনে বেসিক কনসেপ্ট এবং 2D ফ্রেমের ডিগ্রি অফ স্ট্যাটিক ইনডিটারমিনেসি বের করার কিছু প্রবলেম দেখেছি এখন আমরা আরেকটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে জিওমেট্রিক্যালি আনস্টেবল স্ট্রাকচার আমরা যদি একটু মনে করি তাহলে আমরা দেখেছিলাম যে ডসে যদি জিরো হয় তখন আমরা স্ট্রাকচারটাকে স্ট্যাবল বলি এবং ডিটারমিনেট হয় এখন ডসি জিরো হলেও ঠিক আছে স্ট্রাকচার বা ডসি জিরো থেকে বেশি হইলেও সব সময় যে স্ট্যাবল হবে না এই জিনিসটা আমরা একটু লক্ষ্য করব আমরা এতক্ষণ যে স্ট্যাবিলিটি ক্ষেত্রে বলতেছিলাম যে জিনিসটা স্ট্যাবল বা স্ট্যাবল না সেটা বলতেছিলাম আমাদের ইকুয়েশনগুলো দেখে ইকুয়েশনে জিরো আসলে বা ভ্যালুগুলো যখন জিরো হচ্ছে বেশি আসতো তখন আমরা বলতেছিলাম যে আমার স্ট্রাকচারটা বা ফ্রেমটা স্ট্যাবল কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে জিওমেট্রিক সাপোর্টে জিওমেট্রিক অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য জিরো বা জিরোর বেশি দশই আসা সত্ত্বেও জিনিসটা স্ট্যাবল হয় না কখন কখন হয় না দেখি আমরা স্ট্রাকচার সেটা ডিটারমিনেট হোক বা ইনডিটারমিনেট হোক এ স্ট্রাকচার বিকামস জিওমেট্রিক্যালি আনস্টেবল ইফ দ্য লাইন অফ অ্যাকশন অফ অল রিয়াকশনস ইন্টারসেক্ট অর দ্য লাইন অফ অ্যাকশন অফ অল রিয়াকশনস আর প্যারালাল মানে দুইটা ক্ষেত্রে এই মানে স্ট্রাকচার জিওমেট্রিক্যালি আনস্টেবল হওয়ার কথাটা আসে এখন জিওমেট্রিক্যালি আনস্টেবল শুধুমাত্র সাপোর্টের অ্যারেঞ্জমেন্টের কারণে হয় সাপোর্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট কিভাবে আসে সেই স্ট্রাকচারে সেটার উপর ডিপেন্ড করে হয় দুইটা কেসে হয় যখন তাদের লাইন অফ অ্যাকশন একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করে অথবা একই পয়েন্ট দিয়ে যায় আর আরেকটা ক্ষেত্র হচ্ছে যখন তাদের লাইন অফ অ্যাকশন প্যারালাল হয় তো আমরা দুইটা কেস দেখি আমরা যদি এই সিম্পল এই স্ট্রাকচারটার ক্ষেত্রে চিন্তা করি এখানে একটা হিঞ্জ দেওয়া আছে নর্মাল সোজাভাবে একটা হিঞ্জ দেওয়া আছে আর একটা রোলার দেওয়া আছে ইনক্লাইন ভাবে এখন হিঞ্জ ঠিক আছে এই হিঞ্জের লাইন অফ অ্যাকশন এই জায়গাটায় ঠিক আছে এই হচ্ছে তার পয়েন্ট এবং এই রোলারটা রোলারটা যেহেতু ইনক্লাইন অবস্থায় আছে রোলারটা যদি সোজা থাকতো আমরা জানি যে রোলার সব সময় তার সারফেসের ভার্টিক্যালি কাজ করে সুতরাং যখন সে ইনক্লাইন থাকবে মানে ভার্টিক্যালি বা নর্মাল হবে এভাবে কাজ করবে যদি এভাবে থাকে এখানে যেভাবে আছে সো দেখা যাচ্ছে যে এই জিনিসটা ইনক্লাইন অবস্থায় থাকার কারণে এর লাইন অফ অ্যাকশনকে যদি আমি বর্ধিত করি কারণ সে রিয়াকশনটা দিচ্ছে কি এদিকেই তো তাই না এদিকে বর্ধিত করে তখন দেখে এই হিঞ্চের সাথে এসে ইন্টারসেক করতেছে এই ক্ষেত্রে যেহেতু ইন্টারসেক করতেছে আমরা যদি একটা ডসে নির্ণয় করি থ্রি এম প্লাস আর থ্রি ইন্টু মেম্বার হচ্ছে দুইটা একটা দুইটা থ্রি ইন্টু টু আর হচ্ছে তিনটা হিঞ্জের দুইটা রিয়াকশন দিবে হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল আর রোলার একটা দিবে তিনটা তিনটা রিয়াকশন থ্রি ইন্টু থ্রি জয়েন্ট তিনটা এই একটা জয়েন্ট এই মেম্বার মেম্বার একটা জয়েন্ট এই সাপোর্ট আর মেম্বার আর একটা জয়েন্ট তিনটা জয়েন্ট কোন ইন্টারনাল হিজ নেই জিরো করলে দেখা যাচ্ছে যে ডসি জিরো আসতেছে জিরো আসলে কি যে স্ট্রাকচারটা ডিটারমিনেট এবং নর্মালি স্টেবল হওয়ার কথা কিন্তু এই লাইন অফ অ্যাকশন ইন্টারসেক্ট করার কারণে জিনিসটা কিন্তু আনস্টেবল হয়ে গেছে আর আরেকটা যে কেস আছে ঠিক আছে আচ্ছা লাইন অফ অ্যাকশন ইন্টারসেক্ট করার আরেকটা উদাহরণ দেখাই আমরা যদি এই ধরনটা খেয়াল করি তাহলে এখানেও দেখা যাচ্ছে দেখুন দেখেন হিঞ্জের লাইন অফ অ্যাকশন কিভাবে হবে হিঞ্জের যে ভার্টিক্যাল রেস্টুরেন্টটা আছে রিয়াকশনটা আছে সে এদিকে কাজ করতেছে ঠিক আছে আর রোলারগুলো এভাবে ইন্টারসেক করার কারণে ঠিক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সবগুলো লাইন অফ অ্যাকশনকে যদি আমরা বর্ধিত করি তার একটা পয়েন্টে এসে মিলিত হচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রেও তাদের লাইন অফ অ্যাকশন একটা পয়েন্টে এসে ইন্টারসেক করতেছে লাইন অফ অ্যাকশন ইন্টারসেক করতেছে তাহলে এটাও দেখেন এটা এখানে আমাদের যদি আমরা বের করি তাহলে আমাদের আসে হচ্ছে থ্রি এম প্লাস আর থ্রি জে প্লাস এইচ তাহলে আসে থ্রি মেম্বার হচ্ছে এক দুই তিনটা তিনটা মেম্বার রিয়াকশন হচ্ছে এটার একটা এটার একটা এটা দুইটা টোটাল চারটা মাইনাস থ্রি ইন্টু জয়েন্ট কয়টা এক দুই তিন চার আর ইন্টারনাল হিজনে জিরো তাহলে তিন তারিখটা নয় নয় তেরো তিন তারিখটা নয় হ্যাঁ তেরো তেরো মাইনাস বারো হচ্ছে ওয়ান 
তার মানে এটার কিন্তু ডসি জিরো চেয়ে বেশি তার মানে এটা স্টেবল হওয়ার কথা কিন্তু এই যে লাইন অফ অ্যাকশন ইন্টারসেপ্ট করার কারণে সাপোর্ট বোলার এটাকে আমরা জিওমেট্রিক্যালি আনস্টেবল একটা স্ট্রাকচার বলতে হবে আর সেকেন্ড যে কেসটা প্যারালাল দেখেন এই ক্ষেত্রে চারটা রোলার আছে পাশাপাশি ঠিক আছে চারটা রোলার প্রত্যেকে তাদের সারফেসে নর্মালি রিয়াকশন দিবে সারফেসে নর্মালি রিয়াকশন দিলে উপরের দিকে রিয়াকশন দিবে এই জিনিসটাকে আমরা জাস্ট লাইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম প্রত্যেকটা রোলারের লাইন অফ অ্যাকশন কিন্তু প্যারালাল এটারও আপনি ডসে নির্ণয় করেন দেখবেন যে এখানে মেম্বার আছে তিনটা তিন তারিখটা নয় নয় হাজার তেরো মাইনাস এক দুই তিন চার হ্যাঁ এখানেও কিন্তু ডসে জিরো চেয়ে বেশি আসতেছে ডসে জিরো চেয়ে বেশি আসা সত্ত্বেও আপনার এই স্ট্রাকচারটাকে আমি স্টেবল বলতে পারি না কারণ প্রত্যেকেই ভার্টিক্যাল দিকে আপনার রিয়াকশন দিচ্ছে বা রেস্টেন্ট করতেছে ঠিক আছে উপরের দিকে জিনিসটা মুভমেন্ট করবো উপর থেকে লোড আসলে এটা রিজিস্ট করবে কিন্তু সাইড থেকে যদি আমি একটা লোড দিই এটা রিজিস্ট করার মতো কিন্তু কোনো অপশন কিন্তু নাই ঠিক আছে তো প্রত্যেকের লাইন অফ এই এই স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আর কি হ্যাঁ প্রত্যেকের প্রত্যেকটা রিয়াকশনের সরি রিয়াকশন বলতে প্রত্যেকটা সাপোর্টের লাইন অফ অ্যাকশন প্যারালাল হওয়ার কারণে এটা ডসে জিরো থেকে বেশি হওয়া সত্ত্বেও এটা জিওমেট্রিক্যালি আনস্টেবল একটা স্ট্রাকচার তো আজকে আপাতত এটুকুই যে আমরা সিম্পল কিছু উদাহরণের মাধ্যমে যে একটা স্ট্রাকচারের ডসি জিরো বা তার থেকে বেশি হলেও যে আনস্টেবল হতে পারে সেটা বুঝানো ট্রাই করলাম পরবর্তীতে চেষ্টা করব আরও কিছু উদাহরণের সাহায্যে জিনিসটা আরও ব্যাখ্যা করতে তো সে পর্যন্ত আজকে এটুকুই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবে